السلام علیکم اسٹوڈینٹس آج کا ہمارا ٹاپک ہے اکاؤنٹنگ فار ایشو آف شیئرس ان کیس آف اوور سبسکرپشن یعنی جب اوور سبسکرپشن ہوتی ہے اوور سبسکرپشن ہم کسے کہتے ہیں جتنے شیئرس کمپنی نے ایشو کرنے ہیں اس شیئر سے زیادہ لوگ شیئر دینے کے لیے اپلائی کر دیتے ہیں یعنی اگر کمپنی ایشو کرنا چاہتی ہے ایٹی تھاؤزینڈ شیئرس اور جو اپلیکنٹس ہیں یعنی وہ لوگ جو اپلائی کر رہے ہیں ان شیئرس کو خریدنے کے لیے وہ ٹوٹل اپلیکیشنس آ گئی ہیں نائنٹی فائیو تھاؤزینڈ شیئرس کے لیے تو اس کو ہم کہتے ہیں اوور سبسکرپشن ہو گئی ہے یعنی زیادہ شیئرس لینے کے لیے شیئرس کی ڈیمانڈ مارکیٹ میں زیادہ ہے تو اس کیس میں ہم اکاؤنٹنگ انٹریز کس طرح سے کرتے ہیں ٹرانزیکشنس کو ریکارڈ اکاؤنٹنگ میں کس طرح سے کرتے ہیں اور پھر اس کو ہم بیلنس شیٹ میں کس طرح سے لکھیں گے یہ ہم اس ویڈیو میں جانیں گے تو یہاں پر ہم دیکھ سکتے ہیں جو کمپنی کا اتھورائزڈ کیپٹل ہے اتھورائز کیپٹل ہم کسے کہتے ہیں جتنی اماؤنٹ کمپنی شیئرس کے تھرو ریز کر سکتی ہے یعنی جتنی شیئرس کمپنی ریز کر کے اماؤنٹ کو اپنے بزنس میں لے کر آ سکتی ہے تاکہ اس کو یوز کر سکے تو یہ چیز پہلے ہی کمپنی کے میمورینڈم آف ایسوسیشن میں لکھتی جاتی ہے یہاں پر کمپنی اتھورائز ہے کہ دو لاکھ شیئرس وہ ایشو کر کے اور ایک شیئر اگر دس روپے کا کمپنی ایشو کرے تو بیس لاکھ یا ٹو ملین اماؤنٹ شیئرز ایشو کر کے ریز کر سکتی ہے اب اتنی کے لیے کمپنی اتھورائز ہے لیکن کمپنی نے اپنی نیڈ کے مطابق جو ایشو کیے ہیں شیئرز اس وقت وہ ہیں ایشوڈ کیپٹل اسے ہم کہتے ہیں وہ ہیں ایٹی تھاؤزنڈ شیئرز جن میں سے ایک شیئر ہے ٹین روپیز کا تو اگر ہم ایٹی تھاؤزنڈ کو ٹین سے ملٹی پلائی کریں تو یہ ہمارے پاس آتا ہے ایٹ لاکھ یعنی کمپنی اب بھی یہ چاہتی ہے کہ ایٹی تھاؤزنڈ شیئر ایشو کر کے ایٹ لاکھ کو ریز کر سکے لیکن کیا ہوا کمپنی کے پاس جو اپلیکیشنز آئی ہیں وہ آئی ہیں نائنٹی فائیو تھاؤزنڈ شیئرز کی اب نائنٹی فائیو تھاؤزنڈ شیئرز کی اپلیکیشن آئی ہیں تو اس کا مطلب ہے کمپنی کے شیئرز کی مارکٹ میں ڈیمانڈ زیادہ ہے زیادہ لوگ کمپنی کے شیئرز کو خریدنا چاہتے ہیں اب اس کا ریزن کیا ہو سکتا ہے کمپنی کی ارننگ جو ہیں وہ اچھی ہوگی ارننگ اچھی ہو رہی ہوگی تو کمپنی کے شیئرز جو ہیں مارکیٹ پرائز اچھی ہو رہی ہوگی اور مارکیٹ پرائز اچھی ہو رہی ہوگی تو لوگ زیادہ سے زیادہ ولنگ ہوں گے اس کمپنی کے شیئر خریدیں اب آٹھ لاکھ یا اسی ہزار کمپنی شیئرز ایشو کرنا چاہتی ہے اور جتنے لوگ ولنگ ہیں وہ ہیں نائنٹی فائیو تھاؤزنڈ تو اس چیز کو ہم کہتے ہیں کہ اوور سبسکرپشن ہو گئی ہے زیادہ اپلیکیشنز آ گئی ہیں اب ہم اس کی جرنل میں انٹریز پاس کریں گے اس سے پہلے جو ہم نے نمائرکل کیا تھا یا جو دیکھا تھا اس میں ہم نے یہی کیا تھا کہ جتنا جتنے کمپنی شیئر ایشو کرنا چاہتی ہے اتنے ہی لوگوں نے اپلائی کیا تو ہم لوگوں نے اس سے ریلیٹڈ انٹری پاس کر دی اب جب زیادہ لوگوں نے اپلائی کیا ہے تو کیا ہوگا نائنٹی فائیو تھاؤزنڈ شیئرز کے برابر جو ہے وہ اماؤنٹ بینک میں آئی ہے اور اتنی ہی اپلیکیشنز آئی ہیں تو ڈیٹ ہم لوگ لکھ لیتے ہیں یہاں پر یہاں پر کوئی ڈیٹ مینشن نہیں ہے تو ہم لوگ یہاں پر لکھ لیتے ہیں کہ یہ ڈیٹ ہے ٹین جنوری ٹین جنوری ہم نے یہاں پر لکھ لیا تو اب بینک میں جو اماؤنٹ آئی ہے وہ نائنٹی فائیو تھاؤزنڈ شیئر سے ریلیٹڈ ہے اور نائنٹی فائیو تھاؤزنڈ کو اگر ہم ٹین سے ملٹی پلائی کریں تو یہاں پر ہمارے پاس آتا ہے نائن لاکھ ففٹی تھاؤزنڈ تو نائن لاکھ ففٹی تھاؤزنڈ بینک میں آیا ہے تو نائن لاکھ ففٹی تھاؤزنڈ سے ہمارا بینک اکاؤنٹ ڈیبٹ ہوگا بینک اکاؤنٹ جو ہے یہ ہمارا یا کیش جو ہے اس طرح کی تمام چیزیں جو بزنس کی اکنامک ویلیو کو ایڈ کرتی ہیں بزنس کو بینیفٹ دیتی ہیں فیوچر میں یہ کیش ایسٹ کیش بینک اکاؤنٹ یہ تمام ہمارے ایسٹ ہوتے ہیں اس میں انکریز کو ہم کرتے ہیں ڈیبٹ تو ایسٹ میں جب انکریز ہوا ہے ہم اس کو ڈیبٹ کریں گے یہاں ہم نے لکھا ہے نائنٹی فائیو تھاؤزنڈ تو یہ ہم لکھ لیتے ہیں نائن لیکھ ففٹی تھاؤزنڈ ہے یہ اور اپلیکیشنز بھی جو ہم نے ریسیو کی ہیں وہ ہیں نائن لیکھ ففٹی تھاؤزنڈ شیئرز کے اگینسٹ اور نئی شیئر اپلیکیشن اکاؤنٹ یہاں پر کریڈٹ ہو جائے گا نائن لیکھ ففٹی تھاؤزنڈ سے اور یہاں پہ ہم نے یہ اماؤنٹ لکھ دی ہم نے منشن بھی کر دیا منی ریسیوڈ الونگ وتھ اپلیکیشن فور نائنٹی فائیو تھاؤزنڈ شیئر ایٹ روپیز ٹین ایچ یعنی ہم نے منی ریسیو کی ہے اپلیکیشن کے ساتھ کہ نائنٹی فائیو تھاؤزنڈ شیئرز کی ڈیمانڈ 
मार्केट में हमारे हैं और लोगों ने अप्लाई किया है ये शेयर्स शेयर्स लेने के लिए ये जो जहाँ यहाँ एल बाई एफ लिखा है इसका मतलब है लेजर फोलियो यानी यहाँ जो जनरल एंट्री की जा रही है इससे रिलेटेड हर बिजनेस की ट्रांजेक्शन में हर आने वाली या बिजनेस की ट्रांजेक्शन से जाने वाली चीज़ तमाम के लेजर्स बनाए जाते हैं तो इसके बाद जनरल के बाद जब लेजर बनते हैं तो लेजर में जो रेफरेंस नंबर होता है वो यहाँ पर लिखा जाता है यहाँ पर भी जैसे ये है अगर टेंथ नंबर पे लेजर बना है तो यहाँ टेन लिख दिया जाएगा ताकि हम लोग याद रख सकें कि इस एंट्री से रिलेटेड लेजर कहाँ बनाया गया है इसके बाद अब हम लोग आते हैं कि शेयर्स जो हमने इशू करने हैं वो तो कंपनी ने 80,000 थाउजेंड इशू करने हैं तो अब जब कंपनी 80,000 थाउजेंड शेयर इशू करेगी तो उस वक्त कंपनी क्या जर्नल एंट्री पास करेगी तो यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं ऑर्डनरी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट को कंपनी डेबिट करेगी यानी इन एप्लीकेशंस के अगेंस्ट कंपनी शेयर्स इशू करने जा रही है और यहाँ हम लिख देते हैं कंपनी शेयर्स कब इशू कर रही है कंपनी ये शेयर्स इशू कर रही है ट्वेंटी फिफ जनवरी को यहाँ मेंशन नहीं है ये हमने खुद से इसलिए डेट लिख ली तो एप्लीकेशन अकाउंट ऑर्डनरी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट को डेबिट किया और ऑर्डनरी शेयर कैपिटल कंपनी कितने शेयर्स को इशू करेगी और कितना शेयर कैपिटल यानी कितना शेयर्स के थ्रू कंपनी के पास सरमाया आएगा वो आएगा एट्टी थाउजेंड को अगर टेन से मल्टीप्लाई किया जाए तो एट लाख क्योंकि ये तो वो शेयर्स हैं जो कि लोग विलिंग है लेने के लिए लेकिन कंपनी इशू करना चाहती है एट्टी थाउजेंड शेयर्स तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे एट लैख जो एप्लीकेशन हैं या एट लैख की अमाउंट के बराबर जो एप्लीकेशन हैं वो कंपनी ने उतना शेयर कैपिटल जो है वो अपना रेस किया उतनी अमाउंट कंपनी में आई अब इससे रिलेटेड जो भी लेजर बनेगा उसका रेफरेंस यहाँ दे दिया जाएगा अब देखें जो यहाँ पर पहली एंट्री की है एप्लीकेशन आई है जो कंपनी के बैंक अकाउंट में अमाउंट आई है वो है नाइन लैख फिफ्टी थाउजेंड और कंपनी ने जो शेयर कैपिटल रेस किया है या जितने के शेयर्स इशू किए हैं वो है एट लैख तो जो बाकी का डिफरेंस है नाइन लैख फिफ्टी थाउजेंड में से अगर एट लैख को माइनस किया जाए तो कितना डिफरेंस है इसमें एक लाख पचास हजार का इसका मतलब है एक लाख पचास हजार की अमाउंट के बराबर शेयर्स कंपनी में यानी शेयर एप्लीकेशन कंपनी में इस अमाउंट के बराबर ज्यादा आई हैं और इसीलिए बैंक के कंपनी के अकाउंट में भी ये अमाउंट ज्यादा आई है तो कंपनी ने जिस अमाउंट के अगेंस्ट शेयर इशू नहीं किए कंपनी शेयर इशू करती है और लोगों से अमाउंट लेती है अपने काम चलाने के लिए तो जो कंपनी ने शेयर इशू नहीं किए वो अमाउंट कंपनी को रिटर्न करनी होगी यानी वो अमाउंट वापस करनी होगी अब वो अमाउंट किस तरह से वापस की जाएगी उसकी जर्नल एंट्री क्या पास होगी ये हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं हम लोग लिखेंगे ऑर्डनरी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट को हमने डेबिट किया यानी ये अब डेट यहाँ पे क्या लिखेंगे यही डेट हम लोग यहाँ पे डाल लेते हैं डेट हमें नहीं पता लेकिन आम तौर पर यही होता है कि जिस दिन शेयर कैपिटल शेयर्स इशू किए जाते हैं उसी दिन जिन लोगों को शेयर्स इशू नहीं किए जाते हैं उनकी अमाउंट रिटर्न कर दी जाती है वापस कर दी जाती है यानी ऑर्डनरी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट यानी एप्लीकेशन अब आई थी हमने क्रेडिट किया था और उन एप्लीकेशन के अगेंस्ट हमारे पास बैंक में अमाउंट आई थी अब हमने ऑर्डनरी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट को डेबिट किया और बैंक अकाउंट को क्रेडिट किया बैंक अकाउंट को क्रेडिट करने का मतलब ये है कि बैंक हमारा जो है बैंक अकाउंट हमारा एसेट है और एसेट को अगर हम क्रेडिट कर रहे हैं इसका मतलब है कि हमारा जो एसेट है उसमें कमी आ रही है अब जब कमी आ रही है ये कम ये हम लोगों ने बैंक अकाउंट को क्रेडिट किया और ये अमाउंट हमारे बैंक अकाउंट से जा रही है क्योंकि हमने इस अमाउंट के शेयर्स इशू नहीं किए तो हमने बैंक अकाउंट को क्रेडिट कर दिया अब कितनी अमाउंट से हम इसे क्रेडिट करेंगे एक लाख पचास हज़ार से जो कि हमने अमाउंट ज़्यादा वसूल कर ली थी तो उसके उसके अगेंस्ट हमने शेयर्स इशू नहीं किए तो एक लाख पचास हज़ार जो है वो हम लोग ऑर्डनी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट करके बैंक अकाउंट को इस अमाउंट से क्रेडिट कर देंगे तो इसको हम लोग ओवर सब्सक्रिप्शन कहते हैं यहाँ हमने इस एंट्री में ये मैंशन भी कर दिया रिफंड ऑफ एप्लीकेशन एप्लीकेशन मनी ऑन फिफ्टीन शेयर्स यानी तीन थाउजेंड शेयर्स जो हैं वो हमने नहीं इशू किए और उससे रिलेटेड अमाउंट जो है वन लैख फिफ्टी थाउजेंड है और उसको हमने रिटर्न 
कर दिया हमने यहाँ जर्नल एंट्रीज पास कर ली अब इसी चीज को हम लोग जिस स्टेटमेंट में शेयर्स के इशू करने को लिखते हैं उसे हम बैलेंस शीट कहते हैं तो बैलेंस शीट में इसको हम किस तरह से लिखेंगे हमारा जो अथोराइज कैपिटल है जितना कंपनी इशू कर सकती है जब उसे जरूरत पड़े तो वो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में लिखा जाता है तो वो कितना है वो हम लोग यहाँ पर अभी हमने ऊपर देखा था दो लाख यहाँ हम अगेन देख सकते हैं यहाँ पर अथोराइज कैपिटल है दो लाख और एक शेयर कंपनी जो इनिशियली यानी स्टार्ट में जब इशू कर सकती है वो है दस रुपए का तो यहाँ पर हम लोग ये अथोराइज कैपिटल लिखेंगे टू लाख मल्टीप्लाई बाय या हम इस तरह लिख सकते हैं एट द रेट रुपीज टेन यानी एक शेयर दस रुपए में इशू किया जा सकता है तो दो लाख को अगर दस से मल्टीप्लाई करें तो यहाँ पर हमारे पास आ जाता है टू मिलियन जिसे हम 20 लाख भी कहते हैं तो ये हमने यहाँ पर लिख दिया तो ये तो वो कैपिटल है जिसके लिए कंपनी अथोराइज है तो अब भी जितनी जितना कैपिटल कंपनी ने इशू किया है शेयर्स इशू किए हैं और अमाउंट कंपनी में आई है उसे हम इशूड सब्सक्राइब लोगों ने सब्सक्राइब किया एंड पेड अप कैपिटल जो है वो कंपनी का एटी शेयर्स के बराबर है तो हम लोग यहाँ पर लिख देते हैं कंपनी ने जो शेयर्स इशू किए हैं वो हैं एटी शेयर और एक शेयर इशू किया है रुपीज टेन का तो इसको अगर हम लोग मल्टीप्लाई करें तो ये बन जाएगा एट लाख शेयर्स की ए, मतलब एटी थाउजेंड शेयर इशू किए हैं और उनकी अमाउंट जो है वो है एट लाख अब शेयर कैपिटल है एट लाख अब जब यहाँ पर शेयर इशू किए हैं जो चीज बैलेंस शीट के एक तरफ लिखी जाती है उसका इफेक्ट जो है वो दूसरी तरफ बी शो होता है वो इफेक्ट कहाँ आएगा एसेट्स में हम यहाँ पर करंट एसेट्स में लिख देंगे शेयर इशू किए हैं तो कंपनी के पास कैश आया है अब जब कंपनी के पास कैश आया है तो वो हम लोग यहाँ लिखेंगे शेयर्स इशू करने की वजह से आठ लाख कंपनी के पास आया तो यहाँ हम लोग अब टोटल देख सकते हैं कि बैलेंस शीट की जो एक साइड है उस पर अगर हम लोग शेयर कैपिटल इशू कर रहे हैं आठ लाख का तो दूसरी साइड पर वो हमें कैश में यानी अपने एसेट्स में नजर आ रहा होगा आठ लाख तो इस वीडियो में हमने सीखा जब कंपनी शेयर इशू करती है और कंपनी की मार्केट में डिमांड ज़्यादा होती है यानी ज़्यादा लोग शेयर्स लेने के लिए विलिंग होते हैं इसको हम अवर सब्सक्रिप्शन कहते हैं अवर सब्सक्रिप्शन के केस में किस तरह से कंपनी जर्नल एंट्रीज पास करती है और बाकी अमाउंट जो वापस करती है उसकी एंट्री क्या करती है इसके बाद हमने देखा इसी चीज़ को शेयर्स का इशू करने को बैलेंस शीट में हम किस तरह से लिखते हैं